ഗുഡ് മോർണിംഗ് ടു ഓൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡിഫ്രാക്ഷൻ ആണ് ഡിഫ്രാക്ഷനെ നമ്മൾ രണ്ട് ടൈപ്പായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വണ്ണാണ് ഫ്രസ്നൽ ഡിഫ്രാക്ഷൻ ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ഫ്രാങ്ക് ഹോഫ് ഡിഫ്രാക്ഷൻ അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഡിഫ്രാക്ഷൻ പ്രോസസ്സിനെ കുറിച്ചൊന്ന് പറയാം ഒരു സോഴ്സിൽ നിന്നും വരുന്ന ലൈറ്റ് വേവ്സ് ഒരു ഒബ്സ്റ്റക്കിളിൽ തട്ടി ബെൻഡ് ആയിട്ട് അത് ഒരു ഡിഫ്രാക്ഷൻ പാറ്റേൺ ആയിട്ട് ഒരു സ്ക്രീനിൽ പതിക്കുന്നു ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഫ്രസ്നൽ ഡിഫ്രാക്ഷൻ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഹിയർ സോഴ്സ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ആൻഡ് ദ സ്ക്രീൻ ആർ അറ്റ് എ ഫിനിറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദ ഡിഫ്രാക്ടിംഗ് ഒബ്സ്റ്റക്കൾ ഫ്രസ്നൽ ഡിഫ്രാക്ഷൻ്റെ കേസിൽ ഈ സോഴ്സ് ഓഫ് ലൈറ്റും സ്ക്രീനും ഒരു ഫിനിറ്റ് നമ്മുടെ ഒബ്സ്റ്റക്കിളിൽ നിന്നും ഒരു ഫിനിറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസിലായിരിക്കും പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതായത് ഫിനിറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നിശ്ചിത അകലത്തിലായിരിക്കും പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സോഴ്സും സ്ക്രീനും ഒബ്സ്റ്റക്കിളിൽ നിന്നും ഒരു നിശ്ചിത അളവിലാണ് നിശ്ചിത ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ ടൈപ്പ് ഡിഫ്രാക്ഷനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു ഫ്രസ്നൽ ഡിഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നു ഇൻ ദിസ് കേസ് നോ ലെൻസസ് ആർ യൂസ്ഡ് ആൻഡ് ഇൻസിഡൻറ്റ് വേ ഫ്രണ്ട് ഈസ് ഫെറിക്കൽ ഓർ സിലിണ്ടറിക്കൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ലെൻസസ് ഒന്നും ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല ആകെ ഒരു സോഴ്സ് ഒബ്സ്റ്റക്കിൾ സ്ക്രീൻ എന്നിവയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ വേവ് ഫ്രണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന വേവ് ഫ്രണ്ട് സ്ഫെറിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ സിലിണ്ടറിക്കൽ ഷേപ്പിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഇനി നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ടൈപ്പ് ഡിഫ്രാക്ഷൻ ഫ്രാൻഡ് ഹോഫ് ഡിഫ്രാക്ഷൻ ഹിയർ സോഴ്സ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ആൻഡ് സ്ക്രീൻ ആർ അറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദ ഡിഫ്രാക്ടിംഗ് ഒബ്സ്റ്റക്കൾ അതായത് ഡിഫ്രാക്ടിംഗ് ഒബ്സ്റ്റക്കളിൽ നിന്നും നമ്മുടെ സോഴ്സും സ്ക്രീനും ഇൻഫിനിറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസിലായിരിക്കും പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതായത് ഇൻഫിനിറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനന്തമായ ഡിസ്റ്റൻസിലായിരിക്കും നമ്മുടെ സോഴ്സും ഈ സ്ക്രീനും പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ദിസ് ഈസ് ഡൺ ബൈ പ്ലേസിംഗ് ദ സോഴ്സ് ഓൺ ദ ഫോക്കൽ പ്ലെയിൻ ഓഫ് എ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ആൻഡ് പ്ലേസിംഗ് ദ സ്ക്രീൻ ഓൺ ദ ഫോക്കൽ പ്ലെയിൻ ഓഫ് എ അനദർ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് അപ്പോൾ ഈ ഇൻഫിനിറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ സോഴ്സിൻ്റെയും ഒബ്സ്റ്റക്കിളിൻ്റെയും ഇടയിൽ ഒരു കോൺവെക്സ് ലെൻസ് വെക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഒബ്സ്റ്റക്കിളിൻ്റെയും സ്ക്രീനിൻ്റെയും ഇടയിൽ നമ്മൾ ഒരു കോൺവെക്സ് ലെൻസ് രണ്ടാമത്തെ ഒരു കോൺവെക്സ് ലെൻസ് വെക്കും ഈ കോൺവെക്സ് ലെൻസിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ കോൺവെക്സ് ലെൻസിൻ്റെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത്തിലായിരിക്കും നമ്മുടെ സോഴ്സ് പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ കോൺവെക്സ് ലെൻസിൻ്റെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത്തിലായിരിക്കും നമ്മുടെ ഈ സ്ക്രീനും പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതാണ് ഈ സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഹിയർ ദ വേ ഫ്രണ്ട് ഈസ് പ്ലേ ഇവിടെ ഈ ഫ്രാങ്ക് ഹോഫ് ഡിഫ്രാക്ഷനിൽ ഉണ്ടാവുന്ന വേവ് ഫ്രണ്ട് പ്ലെയിൻ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഫ്രസ്നൽ ഡിഫ്രാക്ഷൻ ആൻഡ് ഫ്രാങ്ക് ഹോഫ് ഡിഫ്രാക്ഷനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് പോയിന്റ്സ് ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം ഡിഫ്രാക്ഷൻ ഈസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു ടു ടൈംസ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഫ്രസ്നൽ ഡിഫ്രാക്ഷൻ ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ഫ്രാങ്ക് ഹോഫ് ഡിഫ്രാക്ഷൻ ഇൻ ഫ്രസ്നൽ ഡിഫ്രാക്ഷൻ ദ സോഴ്സ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ആൻഡ് സ്ക്രീൻ ആർ അറ്റ് എ ഫിനിറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദ ഡിഫ്രാക്ടിംഗ് ഒബ്സ്റ്റക്കൾ ഇൻ ദിസ് കേസ് നോ ലെൻസസ് ആർ യൂസ്ഡ് ആൻഡ് ഇൻസിഡൻറ്റ് വേ ഫ്രണ്ട് ഈസ് ഫെറിക്കൽ ഓർ സിലിൻഡ്രിക്കൽ ദ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ഫ്രാങ്ക് ഹോഫ് ഡിഫ്രാക്ഷൻ ഹിയർ സോഴ്സ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ആൻഡ് ദ സ്ക്രീൻ ആർ അറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദ ഡിഫ്രാക്ടിംഗ് ഒബ്സ്റ്റക്കൾ ദിസ് ഈസ് ഡൺ ബൈ പ്ലേസിംഗ് ദ സോഴ്സ് ഓൺ ദ ഫോക്കൽ പ്ലെയിൻ ഓഫ് എ കോൺവെക്സ് ലൈൻസ് ആൻഡ് പ്ലേസിംഗ് ദ സ്ക്രീൻ ഓൺ ദ ഫോക്കൽ പ്ലെയിൻ ഓഫ് അനദർ കോൺവെക്സ് ലൈൻസ് Here, the wave front is play. അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു താങ്ക് യ